Den 25. januar 1995 blev det skutt opp en rakett fra skytefeltet på Andøya. Raketten tog en nordlig bane, og en feil ble ikke russiske myndigheter varslet. Da raketten blev oppdaget på russiske radarer, blev det satt i gang forberedelser for å svare med et atomangrep. Den berømte atomkofferten blev brakt i Boris Yeltsin, som stod klar til å trykke på knappen. Angrepet blev avverget, for Andøya-raketten falt heldigvis i sjøen, i stedet for å fortsette inn over russiske landområder. I minuttene misforståelsen rådet var situasjonen kritisk, og ifølge russiske myndigheter er dette nå det nærmeste de har vært å utføre et atomangrep. I 1983 skjedde noe tilsvarende. En sovjetisk overvåkningssatellit ga signal om at USA hadde sendt fem atomraketter mot Sovjetunionen. Ved bekreftelse skulle det svares med motangrep. Usikkerheten rådde det et helt kvarter før signalet kunne avkreftes. Men atomknappen ble ikke rørt. Raketten som ble skuppt opp i 1995 skulle bare måle nordlyset mens angrepsalarmen ti år tidligere ble utlyst av reflekser fra sollys. Hendelsene viser hvor lett ting kan komme ut av kontroll. Nå er reaksjonstiden for motangrep vesentlig kortere. Tilsvarende hendelser ville mer sannsynlig fått katastrofal effekt. Superpowers in the high north The Arctic Game of Monopoly. Det var titelen på et punkt på Forsvarets internasjonale Army Summit i Norge i september 2018. Det var ingen krigslek, men blodig alvor. Nordområdene er blitt et område for å vise militære muskler, med fare for alvorlige hendelser. Avskrekking brukes som begrunnelse for opprustning i en rundans. Men den militære runddansen er ingen selskapslek. En militarisering som igjen fører til mer militarisering øker spenninger. Og den militære opptrappingen i Arktis og nordområdene, den gir ikke akkurat grunn til beroligelse. Norge har lange historiske tradisjoner i arktiske områder. Bosetninger i Nord-Norge med tilhørende jakt, fangst og fiske fungerte som et springbrett vestover med transport, frakt og emigrasjon til Island og Grønland. Leif Erikssons reise til Vestover er kjent. I dag ser vi en sterkt økende interesse for arktiske strøk. I nordområdene er det mye fisk, sjømalt, mineraler og energiressurser. Isfri havområder gir mulighet for nye transportruter og ny næringsvirksomhet. Særlig er det svært store forventninger knyttet til Nordøstpassasjen, som er den nordlige transportruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet forbi norske kysten og videre langs Russlands arktiske kyst. Samtidig er nordområdene og Arktis en svært sårbar region. Effektene av klimaendringene er tydelige. Opp mot 50 prosent av isen i Barentshavet har forsvunnet siden 1980, og Polhavet forventes å være tilnærmet isfritt innen 2050. Med store ressurser og et sårbart klima er problemstillinger knyttet til utnyttelse versus vern helt essensielle i nord. Arktis er et vakkert område. Det kunne og burde vært en arena for samarbeid og fredelig sameksistens. Det internasjonale samfunnet kunne utnyttet muligheter og samtidig tatt felles ansvar for å bevare sårbare områder. I stedet er det økende militær virksomhet med ønske om kontroll for seg og sine. Motpartens interesser blir definert som et sikkerhetspolitisk trussel. De siste årene har det skjedd en vesentlig endring. Militariseringen har virkelig skutt fart. NATO har etablert en egen nordkommando og definerer området som militær strategisk viktig. USAs marine- og flyvåpenstrategi har planer for mer aktivitet. Russland bygger ut sine militære kapasiteter. Området er av avgjørende betydning for Russlands avgang til Nordatlanteren, og de har sentrale militære anlegg på Kolahalløya. De har åpent definert arktiske områder som sin militære interessesfære, og nærområder til Norge som et bastionforsvarsområde. De har nylig etablert en egen militærregion for nordområdene. Og planer følges opp med militære aktiviteter. 
Det sker ved regelmessige flyvninger, marinefartøy og ubåttrafikk, samt ved stadig flere omfattende militære øvelser, både fra USA og NATO-hold og russisk side. Det er nesten som det har blitt en kø av militære aktiviteter til tider. Bellinger og militære fly på tokt i nordområdene kommer tett som hagl. NATO, USA og andre allierte militære aktiviteter øker. Med militære flyvninger øst i Barentshavet, NATOs patruljeflyvninger, hvor også norske F-35-jagefly er operative, og med langt flere over- og undervannsfartøyer på tokt. For første gang siden midten av 80-tallet er amerikanske krigsskip tilbake i Barentshavet, og i 2020 besøkte den avanserte atomdrevne angrepsubåten USS Seawolf norske fjorder. Den maritime aktiviteten som pågår er et uttrykk for stormaktsrivalisering, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til TV 2 i mai 2020. Det er ikke sjelden å observere norske F-35 og F-16-jagefly trene sammen med amerikanske B-52-bombere i internasjonalt luftrom nord for Finnmark. USAs strategi med å forsterke sin mobilitet med baser og støttepunkter vises også nylig i plassering av B-1 Lancer-bombefly på Ørlandet og til rettelegging for atomdrevne ubåthavneanlegg, samtidig som det skjer en stor opprustning av USAs Globus-radaranlegg i Vardø. Det tilrettelegges også for USA og allierte såkalte militær infrastruktur flere steder. Økt militær aktivitet og øvelser fra NATO og USA blir ikke overraskende møtt med militære flyvninger og øvelser fra russisk side. Russlands såkalte førsteslagsevne er betydelig styrket gjennom kryssermissiler, ballistiske missiler og langtrekkende presisjonsvåpen. Russland satte stort våpenteknisk. En atomdrevet undervannstorpedo, 2M39 Poseidon, er en relativt ny langtrekkende missil som kan utstyres med store atomstridshoder. Nordflåten er en av den russiske marinens flåter, med baser ved Kolehalløya og Hvitehavet. Flåten omfatter kystartilleri, marinefly og kystforsvarsenheter. Området har vært i fokus grunnet store miljøproblemer knyttet til atomavfall fra kasserte atomubåter og våpen. Forelyse av atomubåten Kursk i 2000 skapte rabalder. Det anslås at to tredjedeler av Russlands strategiske ubåter nå har sin base i Murmanskområdet på Kolehalløya. Det skjer en oppgradering av russiske militærbaser i nord. Nagurskaya på Aleksandraland, Olenvaguva på Kolehalløya og basen på Kotelnyøya. Flere isfrie områder åpner også for besøk av militære fartøy fra flere parter og inngår i militærstrategisk definerte soner, særlig når området inneholder en av fremtidens viktigste kommunikasjons- og transportveier. Som ofte ved militær opptrapping legger partene skylling på hverandre. Russlands opprustning har gjort økt NATO-aktivitet i nordområdene nødvendig, heter det fra USA og NATO mens Russland på sin side hevder at de må møte USA og NATOs mer aggressive aktiviteter. Det er likevel en veldig stor forskjell i stormaktenes styrkeforhold, i pengebruk, i kilo og militær materiell og i utstyrsmengde. På disse områdene er det USA og NATO som er den store bjørnen. Russlands opptrapping skjer også i det vesentlige innenfor eget territorium og internasjonalt farvann i nord, mens USA og NATO har aktiviteter, øvelser, installasjoner, baser, fordelt på flere land. Hvor mye do the country spend on military? The military, right? And here you see the numbers in 2018, but there is no difference if you look at, at you know, 20 years back, the figures look similar, right? Or 2019 and 20 are very similar. So clearly, you see, the US is a big spender. They spent uh, what was it, 649 billion dollars. Yeah. Uh, and, and, and this money is used to buy you firepower, right? It, buy, it does not only go in ammunition and missiles, it goes in satellites, it goes in logistics to be able to, to, you know, to bring in troops within 24 hours everywhere in the world, uh, into computer networks, what have you, right? So this is, a, I mean, a tremendous amount. And then you ask who's number two? Now it depends a little bit how you want to cope. Countries, China, you know, spends 250 billion dollars. Right? 
But if you add up the EU, the EU, the, the European Union, I mean, then we are number two. Right? So, or in other words, I mean, the the NATO partners of the US, or the which is more or less more or less the same as the you know the European Union. I mean, they are number two. Right? So the European Union is is the, the second biggest spender. Now you may ask, where's Russia? You see, Russia spends less than or similar amount like France or UK and Germany, right? Yeah? So the spending on military of Russia is comparable to a, a single European country, Western European country. Yeah? Okay. And if you add the, all the NATO numbers together, it's more than 50%. So NATO dominates, I mean, what I mean by dominates, as I said, I mean, money buys you firepower and firepower. Ser vi utvecklingen over flere år har NATO og Vestens engasjement og aktiviteter utvidet seg betraktelig. Ja, på flere områder nærmer de seg den russiske grensen. Vakuum etter Sovjetunionens sammenbrudd er benyttet til ekspansjon, ikke til tilnærming og samarbeid. Dette er godt synlig også på Balkan og i Øst-Europa. I omtaler om militariseringen i Arktis er det veldig tydelig at ulike syn er farget av krigsbrillene som brukes. I forsvarsdebatten i Norge omtales i reprisen at Russland viser styrke og er mer offensiv overfor sine omland i Øst-Europa. Det kan ses på både som et svar på NATO og USAs offensiv, selv om det også kan være et uttrykk for at Russlands egne stormaktsinteresser er truet av uro i sine nærområder. At russiske militære vokser og reiser seg etter Sovjetunionens fall, og at Russland på noen områder har militære kapasiteter med våpeneffektivitet av mye større grad enn før, betyr ikke automatisk at de er mer aggressive overfor Norge i våre nære områder. Logikken er tydelig farget av fiendebildene som utvikles. Den militære opprustningen i nordområdene kan ses på som forsøk på å vise revir og viktigheten i å holde på sin politiske og globale innflytelse i en konkurranse mellom stormakter. NATO og USA peker i stadig større grad på Kina som en konkurrent. Konkurransen fra Kina i Arktis har i hovedsak dreid seg om økonomi, investeringer, eierinteresser, teknologi og ressurstilgang. Kina er også opptatt av den nye transportruten som gjerne omtales som en ny silkevei i nord. Det vises også til at Kina uttrykker større strategisk interesse for Arktis, men det kan også ses i sammenheng med USAs økt engasjement i Sør-Kina-havet og NATOs vedtatte globale tilnærming. Uansett motiver er det grunn til å rope et høyt varsko. Frontene og ordbruken om fiender og trusler skjerpes. Militariseringen knyttes også i stor grad til en verdikamp for jeg har sett opp gjennom historien at identitetsideologier, fiendebilder og patriotisme, sammen med økt militarisme, er en farlig blanding. Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken og Vestblokken. Epoken varte omtrent 40 år, fra slutten av 40-årene til slutten av 80-årene. Det som skjer i dag gjør at vi kan snakke om kald krig 2.0. Flere frykter at grenseovergangen til varm krig kan øke i takt med den globale oppvarmingen. Handel, økonomi og teknologi er vesentlig mer integrert i dag enn tidligere. En konsekvens av økt spenningsnivå er at økonomisk samarbeid, generell infrastruktur og handelsforhold trekkes inn i forbindelsene med forsvars- og militærpolitiske diskusjoner og aktiviteter. Med klimaendringene og økt tilgang til og utnyttelse av viktige ressurser blir næringsinteresser i nordområdene stadig oftere politisert. Arktis og nordområdene omfatter øyer i flere land og fastland på nordlige breddegrader rundt Nordpol. Stormaktsaktiviteter og interesser er synlige i de fleste stedene i større og mindre grad i forhold til transport, ressurstilgang og militærstrategisk beliggenhet og behov. Det ser vi også eksempel på på Svalbard og Grønland, hvor gruvedrift, eiendomsinteresser og investeringer settes åpent i maktpolitisk sammenheng. Norges rettigheter og forvaltning på Svalbard har i lang tid vært gjenstand for debatt. Med økt interesse og muligheter for å utnytte naturressurser, og med økende stormaktsrivalisering, kan tvist om statsrettslige spørsmål raskt vokse. 
Detta er særlig knyttet til rett til næringsvirksomhet og kontroll og tilgang til havområder og kontinentalsokkelen. Stormaktenes interesse for Grønland er ikke av ny dato. Thule Air Base nordvest på Grønland har vært en av de amerikanske flyvåpnets flystasjoner i lang tid, som USAs nordligste militærbase. Thule ulykken, da et amerikansk B-52-fly med fire atombomber ombord styrtet på Grønland 21. januar 1968, var et tydelig varsel om risikoen knyttet til atombasert militærtrafikk. I 1959 startet USA bygningen av en militær forskningsbase gjemt under innlandsisen på nordvestkysten av Grønland. Det spesielle ved denne basen var atomkraftverket som ble bygget 80 meter under isen. Atomreaktoren ble heldigvis avviklet og stengt i 1963. Dagens fornyede interesse for Grønland knytter seg til ressurser, tilgangen til unike mineraler og energiråstoffer, samt området strategiske beliggenhet i Nordatlanteren. Det var åpenbart ikke fleip da Trump i 2019 kom med sitt forslag om å kjøpe Grønland fra Danmark, mens Kina på sin side har vist interesse for gruvedrift og utbygging av en flyplass. Grønland med sine mineral- og uranforekomster og strategiske beliggenhet er viktig for stormaktene USA, Kina og Russland, som også av noen kalles imperialistmakter. Interessen for Grønland, Svalbard og store deler av Arktis er også knyttet til at nye våpensystemer har redusert varslingstid. Det gjør nordområdene spesielt viktige for alle parter med hensyn til overvåkning. Noe som gjør situasjonen på Grønland viktig i et utvidet perspektiv er en voksende selvstendighets- og dekolonialiseringsbevegelse i den grønlandske befolkningen, samtidig som landet ligger i skjæringspunktet for stormaktenes interessesfærer. Enkelte lands selvstendighetsbevegelser har historisk blitt sett på som en trussel mot stormakters dominans og kontroll. Konflikter kan oppstå i Arktis på grunn av rivaliseringen over ressurser og ønske om kontroll over interessesfærer, ofte begrunnet med trusler mot sine regler og sikkerhetsinteresser. Arktis kan også bli gjenstand for konflikt som følge av uroligheter i andre regioner. Vaktkampen er global. En konflikt i Sør-Kina-havet, på Baltikum eller i Midtøsten, hvor stormakten er involvert, vil øke den såkalte tomteverdien og viktigheten av nordområdene til forsyninger, transport og strategisk maktposisjonering. Med korte reaksjonstider og stor militærtrafikk er dessuten faren for uforutsette hendelser stor. Alarmen kan fort gå. Konsekvensene ved krig er alvorlige og atomtrusselen er reell. Med atomvåpen i arsenalet, transport av atomvåpen og reaktordrevne fartøy, er kjernevåpen og kjerneteknologi i seg selv en risiko med potensielt katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Atomvåpen inngår i definert bruksområde både for NATO-alliansen og Russland. De har atomvåpen inkludert i sine militære strategier og moderniserer og utvikler atomstridsenheter og de hensyn til våpenets effektivitet og utskyttningsteknologier. Nuklear weapons, how many do we have? Who has nuclear weapons? Uh, you see, I mean, the big countries are the US and Russia, the Russian Federation. Deployed warheads means, I mean, they are mounted on missiles and uh, a part of it, a large fraction, is on red alert. So they can be launched within minutes, right? Yeah. I mean, even now, I mean, some 30 years after the end of the Cold War, I mean, both countries still keep, keep, you know, maybe 30% on red alert, right? I mean, details numbers, of course, are classified. What is the distance between the Russian border and Romsø? 600 kilometers. Bodø and Murmansk, 800 kilometers. So, you see, or I mean, you know, Warsaw, Moscow, I mean, you look at the, the, these distances. So this is you know, a problem we have to face now, right? That we are, that, that these weapons now are allowed, right? The US and Russia can deploy short range, intermediate range nuclear weapons, carrying, I mean, missiles carrying nuclear weapons. And especially, you know, we have to see this in the light of the NATO doctrine. Remember NATO doctrine, a key point of NATO 
doctrine is a policy of flexible flexible response. So what what does it mean a flexible response? Meaning, I mean that NATO wants to use, if necessary, nuclear weapons as in a first use, right? You see, including a reply to an, with conventional weapons. So NATO denies a, a no first use policy, right? Yeah. So NATO insists having a right to use nuclear weapons first whenever they want. Med den teknologiska utvecklingen kan man se si att tröskeln för bruk av atomvapen sänks och faren är er stor. Dommedagsklockan är er ett symbol som representerar sannsynligheten för en mänskligt global katastrofe. Klockan representerar den hypotetiska globala katastrofen i antal minuter och sekunder till midnatt, värderat i januari vart år. Klockan som brinnlig inställning 1947 var 7 minuter på midnatt. Klockan blev satt till 2 minuter på midnatt i januari 2018 och förblev uändrad i 2019. I januari 2020 blev den flyttet fram till 100 sekunder för midnatt. I januari 2021 var klockinställningen uändrad, hur den också står idag. Det internationella samhällets press för nedrustning och protester mot atomvapen är er samtidigt vuxna. Traktaten om förbud mot atomvapen är er en avtal framförhandlat i FN som ett folkrättsligt bindande förbud mot atomvapen och avskaffelse av slike vapen. Traktaten trådde i kraft 22 januari 2021 efter att 50 land tidigare hade sluttit sig till avtalen. Den är er folkrättsligt bindande för de land som har ratificerat den. Ingen av världens atommakter eller medlemmar av NATO, Norge inkluderat, har signerat traktaten. Men det är er ett vuxande press och stadig större uppslutning i befolkningen om att förby atomvapen. Norge knyter sig stadig tätare till USA och NATO i norrområdena. Detta ökar spänningen och sätter Norge i skvis mellan USA och Ryssland, två stormakter som tillsammans sitter på över 90 procent av världens atomvapen. Amerikanska bombefly på Öland, allierade ubåter i norska havner och tätare försvarssamarbeid är er en uthuling av norsk basepolitik och kan ha katastrofala konsekvenser för norsk säkerhet. NATOs atomvapenparaply gör oss ikke tryggere, men sätter norske liv og helse i fare. Derfor må Norge bruke sitt handlingsrom i NATO og føre en selvstendig atomvapenpolitik som bidrar till lav spänning og holder atomvapenstatene på armlengdes avstand. FNs atomvapenforbud trådde i kraft 22. januar, og alle aktiviteter relaterat til atomvapen er nå forbudt efter internasjonal lov. FNs atomvapenförbud etablerar en ny och starkare norm mot atomvapen och placerar atomvapen i samma folkrättslig kategori som kemiska och biologiska vapen. Men stadig flera stater slutter sig till avtalen, så fortsätter Norge att stille sig utanför och skärmer där med atomvapenstaterna för press om att rusta ned. Norges hållning till FNs atomvapenförbud är er av stor betydning och vi står ovanför ett historisk vägvalg. Med att tillslutte sig förbudet och veta politik som främmer reell nedrustning och lavspänning så kan Norge spela en viktig roll i arbetet mot atomvapen globalt. Norge definieras som viktig för NATO och Norges allierade. Norge har også vist som en god alliert og stilt villig opp på utenlandsoppdrag. NATO erklæres tilsvarende som en nødvendighet for Norge, ifølge myndigheter og forsvarsledelsen. Det kan være lurt å se nærmere på innholdet og konsekvenser i alliansepolitikken, i lys av den økte rivaliseringen i nordområdene. Hva er lurt for en randstat og en småstat som Norge i denne sammenhengen? Det er liten åpen debatt om forsvarspolitik. Det defineres mye som et nasjonalt anliggende som må baseres på tillit, heter det. Norge blev medlem i NATO i 1949. Det var både et resultat og en forlengelse av den vestlige orienteringen efter andre verdenskrig. I dag er norsk forsvarsdebatt nästan totalt dominert av et nærmest lovfestet premiss om nødvendighet av NATO-samarbeidet. Som et lite land kan ikke Norge klare sig alene, sies det. Derfor må vi være en av gjengen. 
Sett utenfra kunne vel spørsmål og problemstillingen blitt snudd. Kan det tenkes at smålandssikkerhet faktisk best ivaretas ved å stå utenfor, uavhengig av stormaktenes rivalisering? Da er det kanskje bedre sjanse til å unngå å bli dratt inn i konflikter som i utgangspunktet ikke berører oss. I tillegg slipper vi å bli sett på som deltaker i en militariserings- og opprustningsspiral mellom stormakter. I en diskusjon om trusselbildet mot Norge er det vel ikke mulig å komme utenom at territorielle og såkalte geopolitiske trusler i stor grad skapes av stormaktrivaliseringen i nordområdene rundt Norge. Små land mellom stormakter kan lett bli både brikker og offer i stormaktenes krigsspill. Små land og randstater som Norge kan likevel samtidig i en sånn situasjon spille ut noen kort som kan bidra til å bremse konfliktnivået. Det kan gjøres ved å sette nasjonale rammer med begrensninger for militære aktiviteter. Og det kan gjøres ved å begrense utplassering av utenlandske soldater på norsk jord. Den såkalte baseerklæringen fra 1949 er et eksempel på en sånn tilnærming. I 1949 sa Norge tydelig fra. Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelse for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Over tid har det skjedd en utvikling i motsatt retning. En såkalt beroligende og dempende holdning i forhold til å vise militære muskler har blitt fortrengt av utvidet militært samarbeid med vestlige allierte, økning av militære øvelser og opprettelsen av faste støttepunkter for utenlandske soldater i Norge. I dag stilles det store spørsmål om den såkalte baseerklæringen fortsatt gjelder. Uansett omtalt rotering av personell, så er det åpnet for langtidsstasjonerte soldater i Trøndelag og i Nord-Norge. På Værnes og Setemoen, og det har opprettet flere ikke-norske forhåndslagere med militært utstyr. I det siste har USAs kampflystasjonering på Ørland med bombefly, med potensiale for atombomber, mildt sagt skapt debatt. Det trekkes frem at Trøndelag dermed også kan bli et bombemål i en konflikt. Norge er nå i ferd med å inngå en ny forsvarsavtale som legger til rette for amerikansk aktivitet på fire norske forsvarssteder. Det opprettes områder hvor amerikanske styrker skal få militær bruksrett, og USA skal betale. Dette gjelder på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund Orlogstasjon. Dette kan vel definere som utenlandske baser, uansett den til enhver tid avtalte til stedværelse av soldater, som for øvrig ikke blir så lett å kontrollere. Det er viktig å forstå bakgrunnen og rammene for hva som skjer. Det norske forsvaret er i dag i stor grad basert på å støtte opp under NATOs kapasiteter. Dette viser seg på flere områder. Foruten norsk deltakelse i konkrete konflikt eller såkalt stabilitetsorienterte utenlandsoppdrag i samarbeid med allierte, så gjennomføres stadig flere militære aktiviteter og øvelser. Og Norge legger til rette med infrastruktur, logistikk, spesialisttjenester, kommunikasjon, styringssystemer og kommandostrukturer i stor skala. Som del av kapasitetsbyggingen tillater Norge i stadig større grad allierte og amerikanske atomreaktordrevne ubåter i norske farvann og benytter norske havneanlegg til støttefunksjoner. USA er våre viktigste allierte, sies det fra regjeringen. Men i større grad har Norge blitt en av USAs viktigste allierte. Norge er sentral i USAs globale militærstrategi, der innringingen av Russland er en viktig del. Og vi så det nå når den nye avtalen med USA ble presentert 16. april som en avtale som USA ønsker. Det er et nytt nivå der USA får tilgang til etablering av fire baser for militært utstyr og mannskaper i Norge. Men Norge har fra tidligere en rekke bilaterale militæravtaler med USA. Ikke minst avtalene for radar og annen elektronisk etterretning og overvåking av Russland. Globus 3-radaren som er under ferdigstilling i Vardø er den største og mest avanserte anlegget. Som en del av den økte militære aktiviteten fra USA er både overflattefartøy og ikke minst atomubåter stadig oftere i nordområdene. 
Men vi har också haft överflygning av B-52 bombeflyg de senaste åren. Civilsamfunnen i norr är under press. Vi ska liksom acceptera ökt utländsk militär aktivitet som en naturlig del av kvardagen vår. Regeringen och NATO-partierna menar att vi närmast har plikt till att godta en större risk. Atomubåtsaker i Tromsø har blivit en märkestegn. Ska vi som civilsamfund i norr bli ett uppmärksområde för USA sina globala intressen? Ska vi som bor här bli bondeoffer och bombemål i ett nytt atomvapenkapplöp? Fortsatt ser regeringen ut till att ha uppslutning nog för att tillåta att atomubåtar ska få bruka ett civilt kajanlägg när Tromsö centrum. Atomubåtar som har diplomatisk immunitet som gör att norska myndigheter har fraskrivit sig rätten till att inspicera och kontrollera vapenarsenalen ombord. Vi får inte veta om de har atomvapen ombord. Heldigvis ser vi en stadig växande motstånd i breda lag av befolkningen mot det som föregår nu. Tillåtelse av atomdrivna ubåtar i norska farvatten och baser och stöttepunkter vid havnar i norr verkar inte akkurat dämpande på konfliktnivån och skapar också konkreta bombemål i Norge. Regeringen ved statsråd godkjente 13. november 2020 meldingen om trygg nedbygging av norsk atomanlegg og håndtering av atomavfall. Dette var i forbindelse med nedleggingen av forskningsanleggene på Kjeller og Halden. Det er god grund til å hevde at økt kapasitet og trafikk av atomreaktordrevne ubåter ikke innebærer en nedbygging, men en opptrapping av atomreaktorer av mobil karakter, som på sin måte kan innebære større risiko enn stasjonære anlegg. En del av Norges oppgaver er å være NATOs øyne og ører i nord. På 1970-tallet ble det avstört at radiosendere på norsk jord ble brukt som navigasjonssystem for amerikanske atomubåter. Dette navigasjonssystemet het Lawrence C. Spionasje mot Sovjetunionen fra Varde ble utført i USAs regi fra 1952. I 1963 stod den første høyteknologiske Globus-radaren klar. Varde-radaren eksisterer den dag i dag som ledde i USAs overvåkning av Russland. Nå pågår det en storstilt opprusting av radaranlegget. Det kan hevdes at Varde-radaren og det norsk-amerikanske satellitsamarbeidet ingår i USAs atomstrategi. Andøya Spaceport er et norsk-amerikansk samarbeid om oppskytningskapasitet for sivile, men også militære satellitbaserte tjenester. Rådgiver for International Peace Bureau, IPB, Ingeborg Breines, advarte mot samarbeidet i NRK Troms og Finnmark i juni 2020, hvor hun sa «Dette er særdeles farlig for verden, Norge og Vesterålen. I en konfliktsituasjon mellom stormaktene kan Andøya bli et betydelig bombemål». Svalbard er erklært som avmilitarisert zone. Da Norge ble medlem av NATO i 1949, protesterte Sovjetunionen mot at Svalbard ble innlemmet i forsvarsalliansen, med den begrunnelse at det stred mot Svalbard-traktaten. Under utviklingen av EUs satellitnavigasjonsprogram, Galileo, mente Norges fredslag at det kunne innebære et brudd på prinsippet om demilitarisering. Norge er den nest største aktøren på dette området, med stasjoner på Svalbard, den norske trollbasen i Antarktis og på Jan Mayen. Dette systemet og stasjonene er sivile, men kan også benyttes i forbindelse med militær støtte. De kan derfor i høyeste grad være av interesse for ulike stater i en konfliktsituasjon. Det er tydelig at flere stormakter har såkalt geopolitiske interesser i forhold til kommunikasjon og overvåkning i Nordatlanten. Spørsmålet som kan stilles er om Norge med sin deltagelse er med på avspenning, eller om militariseringen er med på å øke spenningsnivået. Et relevant spørsmål er også om norsk deltakelse faktisk bidrar til at Norge blir en slagmark mellom stormakter, og at eventuelle stridigheter på norsk jord ikke vil dreie seg om norsk selvstendighet og suverenitet. Det er god grund til å spørre om NATO er en del av problemet, ikke en løsning for folk og nasjoner. Hvis NATO er et redskap for strukturer og maktinteresser som ønsker å sikte seg markeder, ressurser og kontroll, i konkurranse med andre, så kan det skape usikkerhet og utrygghet for små stater og nasjoner. 
I diskussionen om nordområdene og atomvåpenforbundet er på sett og vis NATO Norges NATO-medlemskap elefanten i rommet. Det skal ikke stille spørsmålstegn med, eller kanskje heller ikke engang snakkes om. NATO er både en militær og en politisk allianse. Den er det militære uttrykket for en imperialistisk allianse som styres av USA. Den skal etter vår oppfattring sikre vestens markedsliberalistiske styringssett, ofte forkledt som menneskerettigheter rundt omkring i verden. Den skal gi profitt til våpenleverandører, sikre ressurser for USA og Vesten og legge grunnlaget for profitt til firmaer som skal bygge opp ødelagte land etter NATOs og USAs herringer. NATO har gjentatte ganger begått krigshandlinger og overgrep. Noen eksempler er det tidligere Jugoslavia, Afghanistan og Libya. NATO-medelskapet er det førende premisset for Norge. I Norges forsvarsplaner heter det at Norge skal prioritere og legge til rette for NATOs kapasiteter. Nylig, 16. april, undertegnet Norge en ny baseavtale med USA. Høyst sannsynligvis blir den vedtatt i Stortinget. Flere partier presenterer det som nå skjer ved økte amerikanske og NATO-tilstedeværelse i Norge, bare som en oppgradering av allerede tilstedeværelse. Vi mener det er feil. Det vi ser er et klart brudd på baseerklæringen av 1949. Det er etter vår oppfatning liten tvil om at avtalen vil svekke norsk suverenitet og nasjonal selvstendighet. Den vil også føre til økt spenning i nordområdene og overfor Russland. Ved at det tilrettelegges for at USA og NATO-allert i større grad gjør Norge til direkte utskytingsrampe for økende militære aktiviteter, vokser også sjansene for at Norge blir en krigsskueplass. Norge blir mindre trygt. I tillegg blir Norge essensielt for NATO og USAs politiske ambisjoner i nordområdene. De første 20 årene var det umulig å melde seg ut av NATO. I dag er oppsigelsestiden ett år. For alle som ønsker fred og en fremtid uten kjernevåpen, burde det være innløsende. La oss komme oss ut av NATO, men da må også NATO-motstanderen organisere seg. Vi har startet, men vi trenger flere for å øke aktiviteten. Arktis er et område med rike ressurser og store muligheter for internasjonalt samarbeid. Samtidig ser vi at ressursbruken i verden er slående skjev. Militariseringen er et voldsomt pengesluk, og samtidig en stor kilde til miljøforurensning. CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, lager årlige statistikker over hvor mye penger som brukes til forsvaret. 1917 milliarder dollar siste år. Så høye tall har aldri eksistert før, ikke engang på toppen av den forrige kalde krigen. USAs militærutgifter er større enn de ti neste landene på lista til sammen. FNs regulære budsjett er på ca. 1,600 del, mindre enn 0,02 prosent av verdens militærbudsjett. Flere og flere stiller spørsmålet om det er fornuftig å bruke milliarder på militære, når man ved en annen ressursbruk kunne bekjempe fattigdom, adressere miljøproblemer med tyngde og sikre helsetjenester til majoriteten av verdens folk. Opprusting og økt spenningsnivå preger nå nordområdene. Dette skjer uten omfattende diskusjoner. Det er på tide med en åpen debatt og folkelig engasjement for å redusere militariseringen og det økte spenningsnivået. NATO kan ses på som en imperialistallianse som Norge er en del av. NATO er også en motor for økt militarisering, ekspansjon og økt spenning rundt om i verden, inkludert i våre nærområder. Skal Norge være med å henge på? Eller finne en uavhengig rolle og bruke sin stemme mot verdens suverent mektigste og stedvis mest aggressive allianser?